Ja, Montag ist es und hier sind wieder die Morning News. Am Donnerstag und am Freitag, stimmt es? Ja, am Donnerstag und am Freitag sind sie ausgefallen. Warum? Am Donnerstag war ich äh, vormittags in Saarbrücken auf der Summer Sales School von der HTW Saar und nachmittags auf der äh, IAW beim Stefan Grimm, der sich im Übrigen äh, sein Knie verdreht hat am Wochenende bei Haus- und Gartenarbeit. Gute Besserung, Stefan. Ja, am Freitag bin ich dann nach Hause gekommen. Ich wollte eigentlich nicht übernachten in Köln, aber ich war sowas vom Platt, ging nicht anders. Ja, Wettermeldung aus der Südwestpfalz. Kalt ist es, ne? wird langsam Zeit, dass der Kamin angemacht wird. Was gibt's Neues? Amazon bringt eine neue Fashion-Marke in Stellung und zwar soll sie heißen Aurik. Ähm, ja, nach und nach wird, denke ich mir, klarer und klarer, dass Amazon seine Produktlücken, die sie bisweilen offen gelassen hat, durch eigene Brands schlicht und ergreifend schließt. Das wird natürlich hart für Händler, die sich gerade in diesen Feldern äh, bewegen. Das heißt, Amazon Basics ist ja bekannt, es gibt aber eine Vielzahl anderer, äh, anderer ähm, äh, Kategorien, ähm, wo Amazon sich äh, niederlässt, ähm, Nahrungsergänzungsmittel werden sie demnächst aktiv werden, im Kinderbereich sind sie sehr aktiv, ja und Fashion wollen sie halt auch noch vorne drücken. Fashion ist ein Markt, der richtig viel Reibach verspricht und zwar dann, ähm, wenn man ihn durch äh, einen trusty Mark, durch einen trusty Brand ähm, bearbeitet und man gleichzeitig ein hervorragendes Vertriebsnetz hat. Das bedeutet, die nächsten Jahre, darauf sollten sich einige Händler einstellen, es mit Sicherheit sehr, sehr schwer wird, denn Amazon wird mehr und mehr in die Tiefe reingehen. Dazu macht ja auch gerade die EU-Kommission eine Untersuchung und zwar versucht sie herauszufinden, wie denn der Datenfluss hausintern bei Amazon ist, sprich werden gewonnene Daten aus dem Marketplace-Geschäft rübergetragen in das Eigenhandelsgeschäft und gibt es dort Vermischungen. Das kann man mit Sicherheit kritisch betrachten. Man sollte aber hier zwei ja, Argumentationsseiten sehen. Die eine sagt, okay, das geht gar nicht, das ist ein Missbrauch der Daten, die eigentlich äh, dem Handel in Händlern gehören und ähm, das bedeutet eine, ein, ein Missbrauch der Marktstellung, das ist die eine Meinung. Die, die auch die EU-Kommission versucht zu untersuchen. Eine andere Marktmeinung ist die, hey, was soll das, was ist daran schlimm? Diese Daten lassen sich ja auch von extern mit Hilfe von Tools ermitteln, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es viele Gespräche, die geführt worden sind mit ähm, ehemaligen Amazon-Mitarbeitern, die genau das Gegenteil sagen. Die sagen halt, hey, nee, ich war Vendor-Manager, ich hatte nie Zugriff auf solche Daten und ganz im Ernst, wir haben uns eigentlich immer hausintern mit dem Marketplace ein bisschen bekabbelt, da bestand ein interner Wettbewerb. Das sind so die beiden Argumentationsschienen. Am Ende des Tages betrachte ich nur die Händlerbrille und alles, was für den Händler gut ist, finde ich auch gut und dementsprechend stehe ich eher auf der Seite der EU-Kommission. Denn je schwieriger und ähm, je komplexer es ist, an Marktdaten heranzukommen, desto mehr Ressource wird auch dort gebunden. Das heißt, ich finde es halt nicht gut, sollte es sich herausstellen, dass Amazon hier einen Datenfluss halt hat. Ja, eBay bringt sein Advertising-Geschäft ähm, ganz nach vorne und beginnt sich dort zu positionieren. Ich denke, da wird eine ähnliche Strategie gegangen werden, wie Amazon sie auch geht, dass sie ähm, das Advertising als eigenen Profit Center sehen. Sie haben damit begonnen, es bei den letzten ähm, Jahreszahlen mit zu veröffentlichen, auszuweisen und haben dort natürlich klar ein gigantisches Wachstum ähm, hingelegt. Jetzt sind sie präsent auf der äh, Advertising Week in äh, New York mit einem Halbtagespanel. Ähm, ich denke mir, dass eBay dort mit Sicherheit auch präsent sein sollte. Wir haben ja jetzt so die ein oder anderen Entwicklungen gesehen, die Local Service Ads, die äh, High, Highline, oh, HSA, Highline, Highline Service oder Highline, na, ich kriege den Namen gerade nicht zusammen, jedenfalls die HSAs, auch eine, ein Werbebanner, der oberhalb der Angebote geschaltet wird. Und ich glaube, da wird noch einiges mehr kommen. Das Advertising-Geschäft wird eBay begreifen und wird es versuchen, als eigenen Profit Center 
auszubauen. Ja, die T3N berichtet ähm, über den Nachfolger des Afterbuy Barbecue, der E-Commerce Live. Diese findet am 29. also Ende der Woche start, äh, statt. Wer noch ein paar Restkarten haben möchte, kann sie noch versuchen zu kaufen oder aber ich habe noch ein kleines Kontingent, äh, kann mir eine PN schicken, das wäre keine Schwierigkeit oder aber Unterhalb des äh, Videos seht ihr den Rabattcode Morning News. Dort bekommt er dann noch ein paar Karten für 49 Euro. Ich freue mich drauf. Ich werde äh, auch da sein. Ähm, insbesondere deshalb, weil sich die Veranstaltung ein bisschen ausdifferenziert von den anderen E-Commerce-Veranstaltungen, die im Laufe des Jahres stattgefunden haben. Auf der E-Commerce Live findet ihr halt auch etliche, die ihr nirgendwo sieht, seht und die halt auch Themen bespielen, die richtig interessant sind. Die ihr auch in dieser Tiefe und auch in, von, von diesem Professionalisierungsgrad her auf den anderen Veranstaltungen schlicht nicht geboten bekommt. Das ist zum Thema Eigenmarke, das ist ein äh, sehr großer oder bekannter Designer mit an Start. Facebook selbst ist mit seinem, ähm, ich glaube sogar auch, Europachef äh, am Start, ja. Ebay selbst, Adam Sherman, hört man schon das ein oder andere Mal. Man sieht ihn auch auf Veranstaltungen, aber lasst euch gesagt sein, ich weiß da was, äh, es wird eine großartige News geben zum äh, Ende der Woche und zwar am Donnerstag. Ähm, das wird schon eine ganz, ganz spannende Geschichte werden. Äh, von daher, ja, wenn ihr auf der E-Commerce Live seid, ihr werdet... Ähm, euch wird es nicht langweilig werden, definitiv nicht. Ich freue mich jedenfalls drauf. Der zweite ähm, oder die zweite News, die auch so ein bisschen danach ähnelt, als dass äh, eBay in Amazons Fußstapfen tritt, ist, dass eBay jetzt erstmals auch beginnt, äh, den Support durch äh, Heimarbeitsplätze abzudecken. eBay at Home nennt sich äh, das Programm. Das, was bei Amazon gang und gäbe ist, auch hier in Deutschland durchaus bekannt ist, ist, dass viele Amazon-Kundenbetreuer sowohl aus dem, äh, aus, dem, aus dem SESO, aus dem Seller Support, wie auch aus dem Customer Support von zu Hause aus arbeiten. Das funktioniert so, dass sie sich via VPN in das Backend von Amazon halt einwählen, dort gemäß ihrer ähm, äh, Approvals die Möglichkeit haben, Kundenanfragen zu beantworten. Hängt halt auch ein bisschen davon ab, in welcher Abteilung sie sind. In einer ähnlichen Art und Weise wird eBay das nun auch ausbauen, so berichtete Tembay. Ja, ich hatte denn dann am Freitag auf der Summer, auf der, ja, Summer Sales School der HTW Saar einen Vortrag gehalten und dort wurde die Frage, oder dort habe ich die Frage gestellt, wird es den Vertrieb, den klassischen Vertrieb noch geben? Werden die Salesmenschen, die ja, Vertreter irgendwann einmal weggelobt, weil sie schlicht und ergreifend überflüssig sind? Einer meiner Thesen, die ich gestellt hatte, war die, dass mit einem Algorithmus kein Kaffee zu trinken ist und man sich auch kein Schwätzchen leisten kann. Und zwar in dem Moment, wo die Beschaffung auf der einen Seite digitalisiert wird und Algorithmus getrieben ist, in dem Moment sind Beratungsgespräche, Salesgespräche, also die klassischen Aufgaben eines Vertrieblers nicht mehr ähm, erforderlich. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist der, wie entwickelt sich vom Kern her unsere, unsere Wirtschaft. Wir sehen, es fallen immer mehr Glieder der, Wir der Wertschöpfungskette weg. Der Chinese verkauft direkt ähm, an den Endkunden hier in Deutschland über Marktplätze. Die Marken treten als äh, Vendoren auf diversen Marktplätzen auf. Und das bedeutet, dass wir ähm, weg vom B2B, weg vom B2C, sondern dass wir die größte Entwicklung, das größte Wachstum sehen im D2C-Geschäft. Das heißt, Direct-to-Customer, der Hersteller verkauft direkt an den Endkunden. Dazwischen wird es keinen Platz mehr für Handelsstufen geben. Das heißt, auch der Großhandel wird sich verändern. Der klassische Großhandel, ihm fehlt die Aufgabe und damit denn dann auch der Vertrieb. So meine Thesen. Hieraus resultieren dann die Frage, was passiert denn dann mit diesen Sales-Menschen? Sind sie weg? Verschwinden sie ganz? Und da gibt es auch hier eine Transformationsmöglichkeit. Wohin kann sich der klassische Vertriebler transformieren? Ich denke darüber wie folgendes nach. Und drüber Satz jetzt. Ne? Ich denke darüber wie folgt nach. Ich bin der Meinung, dass sich der Vertriebler 
zu einem ähm, Channel Manager weiterentwickeln sollte. Das heißt, auch er kann den Sprung bringen, dass seine Handelsstufe wegfällt und er bedient die nächste. In der Realität bedeutet es, sein Ansprechpartner ist nicht mehr der Großhandel, sondern tatsächlich der Endkunde. Und zwar halt über die diversen digitalen Kanäle. Und ich glaube, wenn der, ähm, die Salesmenschen, der Vertriebler in der Lage ist, diese ähm, Leistung zu erbringen, dann hat er seine Berechtigung in den jeweiligen Unternehmen nach wie vor noch. Aber sie ist halt anders definiert. Und klar, kommt das natürlich auch äh, dann häufig als Gegenargument, ja, 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 wir haben aber klassische B2B-Geschäfte, diese B2B-Geschäfte, dort wird es immer notwendig sein, dass ein Vertriebler da ist. Ist das wirklich so? Ich denke, nein. Denn auch die B2B-Plattformen entwickeln sich schneller und rasanter als in den letzten Jahren. Und eine aktuelle ähm, Kurzstudie des IFH hat ergeben, dass sich immer mehr Businesskunden die Beschaffung über Plattformen wünschen und die digitale Versorgung bevorzugen. Und ich glaube, jetzt ist auch logisch klar, ich meine, du hast halt einfach eine, Ressourcen, eine Ressourceneinsparung. Und es ist ja auch tatsächlich so, oftmals werden die Vertreter doch durchaus als zeitraubend empfunden. Ja, und das war es soweit zum Thema Black Hat. Heute auch mein Black Hat äh, ähm, Tipp. Der setzt genau da an, wo eBay im Augenblick hin möchte und zwar im Home Support der Kunden. Äh, Im Gegensatz zu den meisten Service Centern, die papierlos und händlos mitunter gestaltet sind, wo also eine gewisse Sicherheitsrichtlinie herrscht, ist es natürlich schwierig in dem Moment, wo der Mitarbeiter zu Hause arbeitet. Da hat er die Möglichkeit, äh, Bilder von den Screens zu machen, er hat die Möglichkeit, Daten ähm, sich aufzuschreiben, er hat die Möglichkeit, Dritte über das, was er tut, das, was er sieht, zu informieren. Und er ist auch in einem gefühlt privateren Umfeld. Ich denke, dass hier heraus ein enorm hohes Sicherheitsrisiko wächst. Das denke ich nicht nur, das ist auch so, aber dazu mehr ähm, auf meinem blackhead vortrag auf der E-Commerce Live am Samstag kommende Woche. Ich wünsche euch einen großartigen Start in die Woche, habt unfassbar viel Reibach, habt keinen Stress mit nervigen Kunden, habt überhaupt keinen Stress mit Marktplätzen, habt auch einen großartigen Umsatz und ähm, ja, habt Spaß. Bis morgen. Tschüss.